вот то, что остается от цветных карандашей, вот такие вот кусочки, все это было израсходовано на книгу Ташенко и кактус. Здесь, в студенческой мастерской, и родилась книжка, которая покорила книгоманов всего мира. Это дипломная работа 23-летней студентки Славы Шульц. Обычный бакалаврский проект, говорит юная художница. О том, что на самой престижной ярмарке во Франкфурте ее работу признают одной из самых красивых, даже не мечтала. Для меня это был, наверное, шок. Абсолютно было неожиданно. Узнала я это из соцсетей. И несколько дней я даже ну, не могла представить этого масштаба. Историю про путешественницу Ташеньку Слава придумала сама. Маленькая фантазерка встречает на подоконнике кактус. Их ждут приключения. В результате колючка превращается в ежика. Нарисовать иллюстрации художница также решила сама. Первый успех ждал ее в издательстве, куда студентка принесла книжку для печати. Она мне когда начала показывать, мгновение. Решение я приняла мгновенно. Я не знала, что это будет, какая концепция у этой книги. Я сказала, я издаю. Это необычная книжка, а раскраска для всей семьи с толстыми картонными листами. Текст спрятан в потайных кармашках, а страницы раскрашены только наполовину. Сделать их цветными может малыш с помощью мамы и папы. В таком случае книжка превратится в семейную реликвию и будет передаваться из поколения в поколение. Первый тираж в 3000 экземпляров разошелся очень быстро. Теперь книжку Славы Шульц печатают издательства Грузии и Польши. Книга как какая-то такая вот интерактивная предмет, который, интерактивный предмет, который нацелен на как бы, взаимодействие с читателем, на то, что в него можно поиграть, какие-то секреты достать, где-то о чем-то поразгадывать, дорисовать, подумать, может быть, какой-то квест. А она как раз сейчас, я думаю, это спасение для книги вообще. Вскоре выйдет продолжение приключений Ташеньки. Работу над второй частью студентка почти закончила. На этот раз книжка будет для мальчиков. А Слава готовит свой новый проект. Магистрский. Секрет не раскрывает, но обещает, он будет не менее удивительный. Анна Василенко, Игорь Новиков, агентство телевидения новости.